హే వాట్ ఈస్ హ్యాప్ ఎవ్రీవన్ నేను సిరి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెంటల్ మనసులో బర్గర్ తినొద్దు బంగాళ దుంపలొద్దు రైస్ కట్ వైట్ రైస్ అయితే ఇంకా సమస్య లేదు హెగ్ యొక్క తింటే లావ్ అయిపోతాం కేక్లు వద్దు చిప్స్ వద్దు అసలు ఏం వద్దు నేను ఫాస్ట్గా వీలుంటే వన్ మంత్లో టెన్ కేజెస్ తగ్గిపోవాలి అదేనండి వెయిట్ లాస్ ఈరోజు మన టాపిక్ అసలు ఈ వెయిట్ లాస్ అనే పదాన్ని ఒక ఎమోషన్గా గుర్తించాలేమో డిక్షనరీలో ఎందుకంటే ప్రపంచంలో సగం మంది జనాభాకి మించి దీనికోసం ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తుంటారు యా నేను కూడా ఎవరి తిప్పలు వాళ్ళవి ఉపవాసాలు డైట్లు రైస్ మానేసి చపాతీలు తినడాలు కాఫీలో బటర్ కలుపుకొని తాగడం ఇంకా పొద్దు పొద్దున్నే కళ్ళు మెటుకరించి కిలోలు కిలోలు కొబ్బరి నూనె తాగడం ఒక్కటి ఏంట్లేండి ఎవరి తిప్పలు వాళ్ళవి ఇవన్నీ చేసే ముందు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంది ఈ వెయిట్ లాస్లో దీన్ని కనుక మనం ట్యాకిల్ చేస్తే సగం సక్సెస్ అయినట్లే అదే వెయిట్ లాస్ మైండ్ సెట్ గుడ్డిగా ఇంటర్నెట్లో నాలాంటి వాళ్ళని ఎవరో ఒకరిని ఫాలో అయిపోయినా వెయిట్ తగ్గచ్చు కానీ అది ఎంతకాలం నిలుస్తుంది మన ఆరోగ్యాన్ని ఏం చేస్తుంది అనేది మాత్రం క్వశ్చన్ మార్కే ఓ పద్ధతిగా హెల్దీ వేలో రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఏం డైట్ చేయాలి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేయాలని తెలుసుకునే ముందు వెయిట్ లాస్ మైండ్ సెట్ తెలుసుకోవాలి తప్పనిసరిగా అప్పుడే మీరు ఏ డైట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయినా కానీ హెల్దీ వేలో నిలకడగా బరువు తగ్గడంలో మాత్రం సక్సెస్ సాధిస్తారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏదో ఒకటి చేసేసి ఫెయిల్ అయ్యి విసుగు పుట్టి ఇంకా ఎక్కువ తినేసి ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ డిస్టర్బ్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో లెట్స్ బిగిన్ ముందుగా ఓ చోట ప్రశాంతంగా కూర్చొని మీకు మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఇది అసలు ఎందుకు నేను ఎక్సెస్ వెయిట్ పెరిగాను అని గంటల గంటలు డెస్క్ దగ్గర కూర్చొని చేసే జాబ్ వల్ల లైక్ అ లేజీనెస్ ఇంకా ఏదో ఊసిపోక ఎడాపడా తినేయడం వల్ల కానీ ఇంకా డైలీ స్ట్రెస్ ఇలా ఏదైనా ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే లైఫ్లో ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా కావచ్చు ఒక్కోసారి బాధల్లో మనం తిండిని ఎక్కువ నిద్రపోవడాన్ని ఒక రెస్క్యూగా యూజ్ చేస్తాం డిప్రెషన్ శాడ్నెస్ ఇలాంటివి ఉంటే అయినో మంచం మీద నుండి పైకి లాడమే కష్టంగా ఉంటుంది ఇక తిండి ఎక్సర్సైజ్ మీద ఫోకస్ పెట్టడం చాలా కష్టం ఇలా సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఎన్నో కూడా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఇవి తెలుసుకుని వీటిని అడ్రస్ చేస్తే పర్మనెంట్గా హెల్దీగా ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడం ఈజీ అవుతుంది ఓవేళ టెంపరీగా కడుపు మార్చుకొని చేసినా ఇంకో వారం పది రోజుల్లో మీ అలవాట్లు అండ్ మీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కథ మళ్ళీ ముందుకే వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇది తెలుసుకోండి ఇంకా నా కలీగ్స్ ఫ్రెండ్స్లో చాలామందిని చూశాను అండ్ మొదట్లో నేను కూడా పెరిగిన ఎక్సెస్ వెయిట్ని తట్టుకోలేక అతిగా క్యాలరీస్ రెస్ట్రిక్ చేయడం పద్దాక వెయిట్ చూసుకోవడం అండ్ నా మెటబాలిజం సరిగా లేదు అని బ్లేమ్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తుంటాం మన బాడీని మనమే హెట్ చేసుకోవడం ఇంకా వెయిట్ లాస్ అయితే చాలు లైఫ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకోవడం ఇదంతా కూడా రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వస్తుంది అసలు బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గాలంటే ఇంటర్నల్గా మీకు ఇలాంటి టెన్షన్స్ అండ్ గిల్టీ ఫీలింగ్స్ ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలానే ఉండండి అని నా ఉద్దేశం కాదు యా నా బాడీని నేను సరిగా ట్రీట్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా అందుకే ఇలా అయ్యాను బట్ సిన్సియర్గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నేను వెయిట్ తగ్గి హెల్దీగా అవుతా అని అనుకోవాలి అప్పుడే మనం వెయిట్ లాస్ గోల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోకస్ పెట్టి ముందుకు వెళ్ళగలం ఆలోచించండి అసలు మీరు వెయిట్ ఎందుకు తగ్గాలనుకుంటున్నారు ఇది ఆలోచించండి ఒకసారి తగ్గాలనుకునే ఆశ వెనకాల రెండు రకాల మోటివ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ రెండోది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ మొదటి రకంలో ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ లూజ్ అయితే మీకు మీరు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అవ్వడం అండ్ హెల్దీగా మీ పనులు మీరు ఈజీగా చేసుకోవడం లాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటారు ఇక రెండో రకంలో ఏదో పెళ్లికో లేక వెకేషన్కో ఇంకా బయట ప్రపంచం కోసమో చేస్తారు తప్పుగా జడ్జ్ చేయడం లేదు బట్ ఇలాంటి మోటివ్లో ఓన్లీ క్విక్ రిజల్ట్స్ మీద మీకు ఫోకస్ ఉంటుంది బరువు తగ్గడానికి మనం చేసే ప్రయాణంలో కిక్ని ఎంజాయ్ చేయలేము అండ్ రిజల్ట్స్ వెంటనే రాకపోతే త్వరగా బ్రేక్ అయిపోతాం కూడా సిన్సియర్గా ఒక ప్లాన్కి స్టిక్ అవ్వలేరు వీళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ వెయిట్ లాస్కి బట్ మైండ్ సెట్ మార్చుకుంటే వెయిట్ లాస్ జర్నీని కూడా ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం అనుకున్న గోల్స్ సాధించవచ్చు ఆలోచించండి ఇక స్మార్ట్గా గోల్స్ పెట్టుకోవడం వెయిట్ లాస్కే కాదు ఇక వేరే ఏ రకమైన గోల్స్కైనా కూడా ఇది ఒక చక్కటి స్ట్రాటజీ ఆఖరికి గార్డెన్లో మొక్కలు పెంచడానికి కూడా తెలియని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా వీటినే కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చి చెప్తుంటారు రకరకాల మంది ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ మీరు సాధించాలనుకున్న వెయిట్ లాస్లో ఎందుకు ఏంటి ఎలా అని మీతో మీరు ఆ మాట అనుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చే ఆరు నెలలో పది కిలోలు బరువు తగ్గి నా డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాను నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో నా డ్రెస్ సైజ్ని ఫోర్టీన్ నుండి ట్వెల్వ్కి తగ్గించుకుంటాను ఇలా స్పెసిఫిక్గా ఒక గోల్ పెట్టుకుని దాన్ని డైరీలో రాసుకోవడమో చేయండి ఎం అంటే మెజరబుల్గా కొలిచేదిగా ఉండా
ఇక ఏ అంటే మీ గోల్ అచీవబుల్ గా అటైనబుల్ గా ఉండాలి దానికి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రీసోర్సెస్ మీ దగ్గర ఉండి తీరాలి అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదనేది నిజమే కానీ వారానికి ఐదు కిలోలు తగ్గడం అనేది హెల్దీ వేలో పాసిబుల్ కాదు వారానికి ఒకటో రెండో కిలోలు తగ్గితే ఈజీగా ప్రెషర్ లేకుండా అయిపోతుంది ఇలా పెద్ద పెద్ద గోల్స్ ని చిన్న చిన్నగా విడగొట్టి సాధించేలా చేసుకోవడం అనమాట ఇక ఆర్ అంటే రియలిస్టిక్ అప్పుడే పుట్టిన చంట పిల్లలకి పాలిస్తూ ఎక్కువ వెయిట్ తగ్గిపోవాలి అనుకోవడం లైఫ్ లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ప్రెషరైజ్డ్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు సూపర్ స్లిమ్ అయిపోవాలి అని గోల్స్ పెట్టుకుంటే కుదరదు అది రియలిస్టిక్ కాదు దానివల్ల బర్న్ అవుట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది మనం ఏం సాధించాలి అనుకున్న పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే నిరుత్సాహమే మిగులుతుంది సో గోల్స్ అనేవి రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి టీ అంటే ఇక టైం బౌన్ ఏదో మోసగా చేసుకుంటూ పోకుండా మన గోల్ కి ఒక డెడ్ లైన్ సెట్ చేసుకోవడం దీని ఉద్దేశం అనుకున్న టైంలో అనుకున్న వెయిట్ లూజ్ అవ్వకపోతే అన్ని వదిలేసి చతుకలు పడ్డం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెయిట్ తగ్గాలి అని అనుకోకుండా వారానికి ఒకటో రెండో కిలోలు చొప్పున ఆరు నెలలకి ఇంత తగ్గాలి అని స్పెసిఫిక్ గా అనుకోవడం విజువలైజేషన్ అంటే ఊహించుకోవడం ఇది వెయిట్ లాస్ కి చాలా చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ తెలుసా ఒక కామ్ ప్లేస్ లో కూర్చుని మీరు వెయిట్ తగ్గితే ఎలా ఉంటారో ఏమేమి కొత్త కొత్త పనులు చేయొచ్చో విజువలైజ్ చేసుకోండి స్లిమ్ గా అయ్యాక ఎలాంటి పట్టలు వేసుకోవచ్చు ఎంత చురుగ్గా పనులు చేయొచ్చు ఇంకా మీ పిల్లలతో జాలీగా ఆటలాడచ్చు ఇవన్నీ ఊహించుకోండి అని చెక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో వెయిట్ తగ్గాలి అనే మీ ఎమోషన్ అండ్ కోరికని రియాలిటీలో నిజంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే బలాన్ని ఇస్తుంది ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ఇది నిజం ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా అడ్డమైన వాటికి టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా గంటల గంటలు ఇది జస్ట్ రోజులో కొద్ది నిమిషాలే పడుతుంది చాలా యూస్ఫుల్ ఇంకా ఏదైనా చెత్త చదారం కంటిన్యూస్ గా తినాలనిపించినప్పుడు ఇలాంటి టెక్నిక్ మనల్ని చాలా చాలా కంట్రోల్ చేస్తుంది కూడా వచ్చామండి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కి వెయిట్ లాస్ అనగాని మొదట అడిగేది ఏ డైట్ ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు రైస్ తినొచ్చా చపాతి తినొచ్చా నైట్ టైం ఏం తిన్నారు మీరు ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఎన్ని కిలోలు తగ్గడానికి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాం ఎవరైనా వెయిట్ తగ్గారు అనగాని వాళ్ళ డైట్ గుడ్డిగా చేసేయడానికి ట్రై చేస్తాం తప్పలేదు బట్ కానీ అవన్నీ చేసే ముందు మనని మనం ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాలి అందరి బాడీస్ ఒకేలా ఉండవు మీ బాడీకి ఏది ఇష్టమో దేనికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది మీకే తెలుసు సో నాలెడ్జ్ అంతా తెలుసుకుని మీకు మీరే డైట్ తయారు చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి ఒకే విధానం వర్కౌట్ అవ్వదు అందరికీ నేనైతే అలానే చేశాను అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ తగ్గాను అసలు వెయిట్ లాస్ ఎలా జరుగుతుంది క్యాలరీ డెఫిషియట్ అంటే తీసుకున్న ఆహారంకి మనం ఖర్చు చేసే ఎనర్జీకి ఉండే తేడా అనమాట నా డైట్ లో ఆయిల్ షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా రైస్ తింటే ఏమవుతుంది ఇలాంటివన్నీ ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి నేనేం డైట్ చేశామనేది ఈ వీడియో టాపిక్ కాదు బట్ అవసరమైతే తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాను మీరు ఏ ఫుడ్ ప్లాన్ ఫాలో అయినా కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఫాలో అవ్వగలిగేదిగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రైస్ అయితే ఇష్టం అనుకోండి రైస్ ని పూర్తిగా కట్ చేసేస్తే మీరు ఆ ప్లాన్ ని ఎక్కువ నాళ్ళు పాటించలేరు దాని బదులు రైస్ కొద్దిగా తగ్గించి టేస్టీ కూరలు ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని తినడం చేయాలి ఇలా మీ ఒంటికి తగినట్లుగా మీరే డిసైడ్ చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఏదో వారం పది రోజులు వర్కౌట్ అయినా నా ప్లాన్ మీకు మీ ప్లాన్ నాకు సూట్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ లేదు లాంగ్ టర్మ్ లో ఆలోచించండి ఎమోషన్స్ దీనికి వెయిట్ పెరగడానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఫంక్షన్స్ పండగలు భోజనాలు ఏదైనా తిండితోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటాం మనం ఇంకా మీరు బోర్ కొట్టినప్పుడు కూడా తిండిని ఆశ్రయించి ఎడాపెడా ఆకలి వేయకుండా తినేస్తుంటాం లో మోడ్స్ కి బాడీ అలా రెస్పాండ్ అయిపోతుంది అలాంటప్పుడే మనం ఆల్టర్నేటివ్స్ వెతికి మనం మనసు దారి మళ్లించాలి ఆకలి వేయనప్పుడు కూడా తినాలనిపిస్తే వాకింగ్ కి వెళ్ళడము ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకోవడం పాటలు వినడం ఏదో ఒకటి చేసి మూడ్ని డైవర్ట్ చేయాలి నాకు పన్నెండు కిలోలు బరువు తగ్గడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేసిన టిప్ ఇది డైట్ చార్ట్లు ప్రిపేర్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ వారం పది రోజులు ఏం తినాలి అని హడావుడి చేసి కంగారు పడకుండా ఓన్లీ నెక్స్ట్ మీల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెట్టడం నెక్స్ట్ తినే ప్రతి ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ చేసే ప్రతి గంట ఎక్సర్సైజ్ ని గోల్ గా పెట్టుకోవడం అది ఛేదించడం ఇది పాటించడానికి నాకు చాలా ఈజీగా అనిపించింది కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనే బుక్ ఇన్స్పిరేషన్ తో నేను ఈ స్ట్రాటజీ తయారు చేసుకున్నా చిన్న చిన్న పనులే రిపీటెడ్ గా చేసుకుంటూ పోతే చివరికి మనకి పెద్ద పెద్ద రిజల్ట్స్ ఇస్తాయన్నమాట అండ్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు నేను జిమ్ కే వెళ్ళాలి రన్నింగ్ ఏ చేయాలి అని లేదు అది అందరికి సూట్ అవ్వకపోవచ్చు జస్ట్ వాకింగ్ తో స్టార్ట్ చేయండి థర్టీ మినిట్స్ చాలు అసలు ఇంట్లో కూడా వాక్ చేయొచ్చు తెలుసా వాక్ ఇట్ హోమ్ డాట్ కామ్ అని కొట్టి చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తా వెయిట్ లాస్ అంటే 80% ఫుడ్ అండ్ 20% ఎక్సర్సైజ్ మీరు
ఇక లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మీ వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఎన్నోసార్లు మీరు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు టెంప్టేషన్స్ తట్టుకోలేక తినేయడం బద్దకంతో ఎక్సర్సైజ్ మానేయడం దగ్గర నుంచి మొదలుకుని పలానా ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోవడం లైఫ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ బాడీలో జరిగే చేంజెస్ ఇవి కూడా వెయిట్ లాస్ అవనేయకుండా చేయొచ్చు బట్ డిస్కరేజ్ అయ్యి మొత్తానికి వదిలేయకూడదు తప్పులు ఎక్కడ జరిగాయో తెలుసుకుని మళ్ళీ డిటర్మెంట్గా హార్డ్ వర్క్తో ముందుకు వెళ్ళాలి వెయిట్ లాస్ బేసిక్స్ తెలుసుకుని మైండ్ సెట్ చేసుకుంటే ఇది సాధ్యమే లేకపోతే అది ఎప్పటికీ తీరని కలలానే ఉండిపోతుంది పన్నెండు కిలోలు బరువు తగ్గాక కానీ నాకు తెలియలేదు ఈ వెయిట్ లాస్ అనేది జాబ్ సంపాదించడానికో లేక యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సినంత హార్డ్ వర్క్ కంటే ఎక్కువ అవసరం అని అండ్ తగ్గాక మెయింటైన్ చేయడం ఇంకో పెద్ద పని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వెయిట్ లాస్ ఫేజ్లో ఉన్నా సో ఇవన్నీ రివైజ్ చేసుకోవడం నాకు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పింక్ చేయండి అండ్ నా హెల్దీ ఫుడ్ ప్లేట్స్ కూడా చూసి ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవచ్చు గుడ్ లక్ అండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు న్యూస్ అయింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ బాగా బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి బాయ్